的消化菌用完，今天要再去一趟林，赶快再把消化菌补回来，效果还算不错。现在就要出发喽。八个月前，我换这个消化菌的时候，有鱼友就问我：“阿公，你为什么不用大厂牌的消化菌？这没用过的消化菌，你敢用哦？”其实我后来会换这个消化菌，是因为看老板家的所有鱼缸，全部都使用这种消化菌，而且它的硬骨跟软体都长得很好，鱼缸的水又很干净。当时老板说他们的硬骨缸那么多，如果这个消化菌效果不好，损失会非常惨重。那时就因为这句话，让我决定试看看。现在时隔八个月了，鱼缸也很稳定，除了地震受损部分，硬骨死亡的几率几乎是零，软体部分也都长得很好，表示我的水质除了正常数据之外。菌种也稳定下来了，这次刚好也快用完了。目前我还是确定要继续使用，所以要再跑一趟林口，顺便看看有没有玛丽达硬骨。我个人是超喜欢这只硬骨的。老板今天出国选购珊瑚去了，只剩下老板娘当家。我跟他说，我想拍一下记录，可是忘了带滤镜。老板娘很爽快地答应了，还借我一个滤镜，真是太感谢了。对，然后找什么吗？土司绿彩。然后刚刚刚好有客人在问海绵蛋糕绿彩，老板娘有介绍了一个硬的，有点像细菌屋的东西，我还真没看过。这个就不用洗嘛，对不对？对，它是这个材质。不用。你摸摸看那材质，很赞。哦，跟砖块一样哎。对，但它这个不会腐朽，所以就算虫爬不进去嘿嘿嘿，但是它的菌可以培菌在上面。好、啊，那我以前开缸的时候不要用海绵蛋糕，海绵蛋糕还要一直洗耶，超麻烦。那那时候海绵蛋糕刚出来也蛮夯的啊，但是这是海绵蛋糕之后。大家才会发现这个比它更好用，呃，智慧总是一直一直在前进的，对不对？一直在改变，所以这个还不错。就是它价格会比海绵蛋糕贵吗？不会不会不会，这一盒里面有五个，你大概一匙缸大概放一盒就好。那两匙缸也是可以放一盒至两盒，然后也不会因为你放那个活石，活石会有粉尘，这个不会，多久它都不会有粉尘。好了，我们自己缸子下面也全部都放了，可以看，缸子就是这么干净，空空如也。哇，整个干净的。哦，这个就是。对，哎、欸，我们拆很多，你看拆很多，因为如果我的上面要改变造型的时候啊，下面、啊、下面缸子很稳的话，你这样上面在动，下面就不会有事。啊、你可以不用这样塞嘛。不用不用不用。它、啊、的算是培植。对。那就是代替我们以前老老一代养法，就用活石开缸。其实真的也是、欸，两三年前开缸使用的器材。到现在商业这么竞争的年代，有些旧产品很快就被更进步的东西取代，难怪现在养鱼变得更轻松，但是费用也变高。那陀螺脑啊、巴厘脑啊，他们每一个，他的仔细看他们的供肉，他们下面都很肥，所以。啊，你今晚唔就咧特价什么？什么金米粉？有啊，薄荷金。薄荷金是在哪？这边，这边。我本来要来找玛丽达的，可是刚刚有看了一下，好像没有看到，所以想说不然买个特价的金米粉好了，不然一趟路那么远，只买消化菌会有一点失落感。现场来看，嗯，来看的最准。哦，对啊，这样子很漂亮哎，都没有调，你看就这么美。嗯嗯嗯，哎、欸，有点，<笑>可以入手看看。今天最主要是。消化菌用完了哦，好，我要再来买，好，不错哦，蛮稳的，然后里面早相也都还不错、啊，因为刚子会自己鱼缸会讲话，超七个月了吧？这边八这边八个月啊
，三尺钢你可以用这么久，算一算起来很便宜吧？它算蛮稳定的啦。那第一那个它就是分解力很强啊，所以它的石头都干干净净的啊，下面也是。对啊。你的菌很强的话还是。你这里面也都是用墨的。对啊，都有用墨。你看背部、嗯、黑色地方很干净，因为黑色地方背部是一般是不能刷的。菌、哦 okay、如果很好的话，它就是会把它代谢。那代谢当然还是要你的蛋白质很强，蛋白质要把它打下来。整个水质感觉很清。有状况低多一点，没状况低少一点保养。那我们也是希望最简单方便。你们看看这个花环，那自己这样一长满满的。那、啊、它怎么没有拉高？它太大了，太重了。哎、哦<笑>欸，这样摊开很漂亮。很漂亮啊。嗯，拉高反而。然后你看，它会自己慢慢包。是不是有在折啊？才会有，因为客人要啊，有折才会，要不然会一片平平。它国外来的时候是其实是整个螺旋的，这个就跟它一样的，就是它标准就差不多是。对对对，它自己会一直螺旋起来。哦，这个更大，这个本来来头的吓人的，黑黑的没人要，还放进去，它整个打开，完全把石头缝都塞满。可是你现在也不好拔的啊。啊，哦，稍微拔一点起来哈，它自己会慢慢再包成一个圆形。你是粉红弹弓？嗯，碎。哎，我底我遐无遮碎呢。灯还是要晒。你看伊内底伊刚无晒到的，就较暗哦，啊晒到的是毋变粉红色。哎，我那个比较红，就是没有这么粉啦、啊。哦，大家功夫不一样啊。对对,對，我觉得。它还是会转色，你看它变变是那边还是会变一点粉粉的。嗯嗯嗯。平常我都是跟老板接触，这次老板娘介绍，颠覆了我对一般水族馆板娘的概念。通常水馆的老板娘几乎都不大理解自己店内产品。这个脑都很高端的嘛，对，开的还蛮健康的。哎呀，缸子只要你灯啊什么都调好了，其实没什么。你有没有看到我们摸的高射炮？哦，有有有。是的，国外叫圣诞树。你看到一个头一个花的，就是一一只虫，一个洞就是一只虫在里面。哎。看它身上有黄色、红色、绿色、蓝色，还有黑白。开出来那个花叫圣诞树，它有点像圣诞树，嗯，很漂亮。那已经养三年多了，它身上布满了微孔啊、低聚种在上面啊，整个感觉就是很特别。它不用强光吗？不用，它是弱，因为这里很弱。对对，非常弱，也不用特别喂食，它自己会有一些微生物让它吃。早上哈，这一那个里面的龙哈，把它翻起来，然后撞到这一颗，这一个也那边受伤了，是谁弄？你知道，凶手，那一只红色的龙，就这样。那你这次地震有受损吗？哦，没有受损，但是水有泼出来，因为真的太强了啊！因为我没有拉边条，哎、欸，所以它有还是有汗出来三分之一。哦、拉边条是比较安全，但是比较丑。对，因为边条这样拉起来之后，是不是这边里面清不到？马克派建立，这有倒吗？这些都没有，都没有，都没有。啊，这石头粘我粘得很稳啊。嗯自己造景，可以看一下你。可以，你有没有看最近我上那个上面有播的？他们出国前有去设一缸，礼拜天就。这东西怎么样？这东西怎么学美术的？就是我们店里所有的造景都我做的。哦。刚好聊到地震，重新造景，才知道原来老板娘还是一位才女。鱼缸造景自己做，还有自己的工作室，也创作了很多作品，被鱼友收藏着。因为老板娘的热心。很详细介绍了很多珊瑚软体，一不小心变成专访，差一点忘记今天是来买菌的。到家了，买了消化菌，当然那颗金米粉也被我买回来了。我的鱼缸第一次出现精品米粉，一入缸怎么感觉其他的米粉都逊掉了，好惨。